这你们谁知道这个阿哥的办法呀？这个饮料是你们谁买的？饮料，不、呃、是你负责采购的吗？可我没买过呀，那他是怎么出现的？刚才是不是有人动过咱们的食物？我记得当时咱们下车后，直接来到这里搭帐篷。如果有人趁机把事先准备好的饮料放到一起，然后躲在附近观察，等我们喝了之后晕倒。我觉得你说的很有可能。况且，目前只有他自己喝了，咱们俩没事。啊啊！哎，你怎么了？没事吧？没事吧？没事吧？我感觉晕。没想到心理作用真的能让人睡过去。哎，他醒了。我怎么了？你现在不打嗝了吧？啊，好臭、啊！我现在打嗝打半天了，喝水也没有用。呃、你们谁知道这打嗝嗝的办法呀？所以你刚才是为了治我打嗝才故意吓我的。啊，不是，你确实喝了陌生人饮料。啊啊！你又吓唬他干嘛？要不我们？我室友回来了啊！我不让我男朋友到家里来，那怎么办？先叫我回来了，小雨别睁眼，我有惊喜要给你。你干什么？什么惊喜？今天我生日？不是，那你的生日？也不是。哇，这惊喜好难猜啊！哎，学学好聪明，果然这种招数就得女人才能想得出来。老婆，我回来了。老公别睁眼，我有惊喜要给你。嗯看，这是谁的风筝要掉下去了？怎么飞这么远，掉到这里来了？原来风筝线是被无人机给缠上了。刚才的事儿，是不是都被你用这个拍到了？啊，你说这个，这个无人机不是我的。能不能把刚才拍的那些给我删掉？铲子泥土，一个男人伏击在深山老林，难道他是在？哎，救命啊！你等会儿，你站住！哎，我的飞机，谢谢你啊！快快报警！快，就是他，快报警！你还跑得快？咋回事啊？你无人机拍到了，他在那里，杀杀杀！什么？能不能给个机会，把视频杀？刚才实在没办法，一时冲动啊！你怎么能在这干这种事呢？别废话了，把证据留好，快去报警！哎，你先生处理好了。放心，一点痕迹都没留下。那你走吧，视频我删了。难道你们俩？<笑>哎，下次别在这拉了啊，要不不让你进了。行，谢了哥们儿。谁呀、啊？是是我的外卖到了。怎么又点外卖啊？您好，您的外卖。要出去看个电影，快跟你妈说一声不就行了？这这么麻烦吗？他要是同意我出去，我就不费劲了。哦，对了，千万记得跟我什么，我怕我就不知道我就进我屋。好了好了，知道了。好不容易回来了，家里做的饭不吃，就爱吃那些外边的东西，一点营养都没有。啊！吃完了别把垃圾放屋里，听到了没？嗯嗯。快，小雨，我刚出小区才发现我的票是在另一部手机上买的。你的手机呢？在客厅中间呢。你发现哪？你怎么这么多事儿啊？坏了，刚才没锁门。喂，刚才好险，差点就被你们发现。什么？他从家里出来，你怎么也不跟我说一声？差点我俩都碰上了。如果阿姨没在家的话，那刚才那个人是谁？喂，我是民宿的房东，刚才给你那儿的座机打电话，你接起来怎么不说话呀？不说话。我没有接电话呀，我才刚到民宿。奇怪了，那没事了。啊，他为什么会说接通了呢？难道是这电话有问题？打一遍试试，看一下号码是多少。电话没坏呀、啊，可能是房东搞错了吧。接通了，可是这里座机根本没人接啊。喂，和房东说的情况一样。电话接通了，但没有人说话，这到底是怎么回事？原来这里的电话不止一部，这些座机都跟原来的同一部。也就是说，喂
，刚才接通我哥房东电话的，是房间里的另一个人。就一千万，多余的我一分都不要。陈家，马山果让人带定金过去。给你一个小时，过时不候。你他妈拿错剧本了吧？怎么打电话胡言乱语的？我跟真人逗着玩呢。前两天啊，我接一电话，对方上来就说要找我合作，还说非要给我投资一千万。啥？你打错了吧？我给你投资一千万，咱们一起合作，好好干。我给你两千万，进去医院看一看。这种打错电话的，我一天能接好几次。他却很肯定的说号码没问题，不可能啊。对了，你手机号不是刚换的吗？那对方可能找的是这号码原来的用户吧？当号码不用销户了，然后被你拿到了，哦、这样的就可能。那你还要约他见面干嘛？本来不就是扯淡吗？他又不知道我在哪。再说了，他要真找到我，还真能给我拿出一千万吗？笑死！这是我们老板给的定金。二位过目。哎，你干什么？这这一切都是真的。真的也跟你没关系。你快跟人家解释清楚。赔人家就是要投资我呢，大不了我赚钱，再给人家赚个好几倍。哎，钱在这儿了，货呢？货，货，货，货，货！我操！近日，在我市成功破获的疫情中，两位热心市民提供了重要线索。请问您二位有什么想说的吗？就是不要随便乱接陌生人电话。这才不到一天，千万别在生态中捣乱。活该，欺负外卖员算什么本事？势利，淡定点，前因后果都不知道，说不定他哎，今天子健还有奖。居然还有人保安执法，这是我的执法。兄弟们，我已经找到视频里那个小区了。哎，你好，美女，请问一下小区保安室在哪？在那边、啊。这就去给他登门道歉。道歉？哎，反转了。那天其实是有人假装外卖员混进来偷东西，幸好被保安认出来，才有了后面的事。现在全网都在给他证明，都有主播登门道歉了。那你知不知道，就在刚才，真相又反转了。有市民为证，保安当时并不知情，为难外卖员是真，误打误撞还抓了几通，所以我到底该相信谁？现在全网又开始声讨了，还有主播要收回之前的道歉，我又错了，我当初不爱给他道歉的，又反转了，又反转了，物业出于防御需求，早就让外卖员登记进入了，啊，保安是看到他翻墙才上前制止的，又反转了，第四次了，又反转了，又反转了，第六次，又又又反转了，哎。第十一次，又又又翻转了，十四翻转了，十五翻转了，十八次，十八次翻转了，有完没完了？翻转了，翻转了，以后还当不当正义使者了？没有调查就没有发言权，我还是官号码。切，装什么理？给我站住！别冲动，把钥匙放在门外，进门的安全隐患有多大，你知道吗？这就是个空房子，有啥好偷的？谁说进门只能偷东西？假如我是坏人，拿到钥匙后就可以趁你在装修阶段。就把偷拍设备装在浴室里。你说的有道理，不过我们家钥匙一直都放在装修师傅手里，今天刚好他休息，所以才让他把钥匙放在门口的。装修有几个人啊？钥匙放门口，脚架下面，你到时候过来找找吧。假如你的邻居在装修阶段进入你家，打通你们之间的共用墙，做个暗门，我就可以随时进入你家。好像这边就是共用墙。而且在这期间，就算被你碰见了，我只要装作是装修工人在加班干活，你不会起任何疑心，甚至还会感谢我、啊。谢谢。而且整个过程我竟然完全发现不了。现在知道有多危险了吧？谁呀、啊？物业维修地板。维修地板？对啊，卧室地板有问题，我让物业今天来修的。你好，在那边。现在的物业上门服务都不能带小套子。物业说今天不来了，那他是家里只有你们两个人啊！快跑！站住！别跑！你怎么知道他有问题？是维修地板只带个螺丝刀了。就你！站住！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别